ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സേവനങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാർ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആഡം സ്മിത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിളിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറി കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നിത്യേന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാനും തൊടാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണം പരസ്പരം സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ പൂർവികർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഗുഹകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടിയും ഒക്കെയായിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അവർ അന്നൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്നൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്തരമൊരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആശ്രയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർവീസ് അതായത് സേവനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ടീച്ചിങ് അതായത് അധ്യാപനം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡോക്ടർമാർ ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സർവീസാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും സർവീസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ അതായത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തൊടാനും സ്പർശിക്കാനും സാധിക്കില്ല ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് എന്ത് സർവീസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വാൺസ് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളും ഗുഡ്സും ആൻഡ് സർവീസ് സേവനങ്ങളും ആർ യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ നമ്മളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവർ വാൺസ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ആ സംഗതിയും അതിന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിർമ്മിക്കണം നമുക്ക് എന്താണോ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സാധനങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുളിക്കണം കുളിക്കണമെങ്കിൽ സോപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ആ സോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം നമുക്ക് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റു നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അരി ആവശ്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അരി ആ
എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിലം ഒരുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം കള പറിക്കണം വളം വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൊയ്യണം കറ്റ മെതിക്കണം കറ്റ മെതിക്കണം കൊയ്തിട്ട് അത് കെട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ അടിച്ച് നെല്ല് വേർതിരിക്കുക കറ്റ മെതിക്കണം പിന്നെ അതിന് നെല്ല് ശേഖരിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രാഥമികമായിട്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നെ വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പങ്കാളിത്തതിലുണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വേണം ഇതൊന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യില്ല തൊഴിലാളികൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കൃഷി എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭൂമി വേണം അതിനുള്ള ജലം ജലം വേണം അങ്ങനത്തെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട് സഹായം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സൊക്കെ കുറവാണ് അധികവും യന്ത്രവൽകൃതമാണ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വളം ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് അരി ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അരിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഉൽപാദന പ്രക്രിയ പിന്നീട് മാഷ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ ആ റബ്ബറിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് ഏത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു റബ്ബർ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മോട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ നോക്കൂ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലവൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ റൈൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സൺഷൈൻ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് വിൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മിനറോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ അതായത് റബ്ബറിൻ്റെ കൃഷിയെ മഴ താപനില സൂര്യപ്രകാശം ആപേക്ഷിക ഈർപ്പം കാറ്റ് എന്നിവയാണ് റബ്ബർ കൃഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ ഭൗതിക രാസധാതു ഗുണങ്ങൾ റബ്ബറിൻ്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേബേഴ്സ് ക്യാപിറ്റല് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ആർ നെസറി ഫോർ ദി പ്രോപ്പർ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ശരിയായ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനം അതായത് ലേബേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് വേണം പിന്നെ മൂലധനം അതായത് നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകും കാരണം ചെറിയ ചെടികൾ റബ്ബറിൻ്റെ ചെടികൾ വാങ്ങുന്നതിനും പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്യാഷ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗതം അറിയാമല്ലോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊക്കെ അത് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ വിപണി വിപണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രക്രിയയിലെ ശേഷം നമുക്ക് അവസാനം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിന് അതിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കണം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്യാഷിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ വിപണിയും ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പിന്നീട് മാഷ് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നു അതിലൊരു വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മണി ഈസ് യുവേഴ്സ് ബട്ട് ദ റിസോഴ്സസ് ബിലോങ് ടു ദി സൊസൈറ്റി പണം നിങ്ങളുടേതാണ് പക്ഷേ വിഭവങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്സുകളൊക്കെ ആരുടേതാണ് അത് സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് ഏത് ഏത് വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ പോയപ്പോൾ ആരാണിത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് നെറ്റ് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാനത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മോറൽ സ്റ്റോറി അതായത് ഒരു ധാർമ്മിക കഥയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ സാധാരണ നടപടി കഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ സോപ്പ് കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ക്യാഷിന് വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത്രക്കും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് മോറൽ സ്റ്റോറി അതായത് ധാർമ്മിക കഥ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ആര
ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല ഇതിലൊരു മോറൽ സ്റ്റോറി ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ധാർമ്മിക കഥയായിട്ടാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അത് പിന്നെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിനൊന്നും ശരിക്ക് രചയിതാവില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മുത്തശ്ശി കഥ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനൊന്നും ശരിക്ക് രചയിതാക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കൈമാറി തലമുറ കൈമാറി വരുന്ന കഥകളാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു കഥയാണോ അതും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് തരുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധനങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസും അപ്പോൾ ഇവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സാധനം എന്താണ് സർവീസ് എന്താണ് രണ്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഓൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ അക്വസിഷൻ അറ്റൻഷൻ ഓർ കൺസംഷൻ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അറ്റൻഷൻ എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു തൊടാവുന്നതും കാണാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അതാണ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സർവീസ് അതേസമയം സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻറ്റാനിജിബിൾ നോൺ വിസിബിൾ ഐറ്റം തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് വിച്ച് അറൈസസ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഓൺ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് ഒന്നോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ വ്യക്തി അതിലും അധികം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്ത് ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചരക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗം വരുന്നത് പക്ഷേ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉപയോഗവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒരേ സമയം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് അസുഖമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ആ സമയം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് അത് അപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തി വാങ്ങുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ സേവനം അതായത് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേവനം അപ്പോഴുണ്ടായതാണ് അറ്റ് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിന് അങ്ങനത്തെ അതാണ് തമ്മിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ചരക്കുള്ള കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം പിന്നീടാണ് ഉപയോഗം വരുന്നത് എന്നാൽ സേവനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൽപ്പാദനവും ഉപയോഗവും ഒരേ സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സേവനം നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഉപയോഗവും ഒരേ സമയമാണ് എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സർവീസോ സർവീസ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരേ സമയത്താണ് ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പിന്നീട് പറയുന്നത് ചരക്കുകളിലെ ഗു ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ് വസ്തുനിഷ്ഠവും അളക്കാവുന്നതുമാണ് അതായത് ഒരു ചരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഡോക്ടറാണ് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കത് കണ്ടിട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചരക്കുകളുടെ കാര്യത്തി
കാണാനോ സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സർവീസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും അത്യാവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നമാണ് പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പുസ്തകമൊക്കെ പുസ്തകം എന്ന ഉൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു പുസ്തകം ആയി വരുവാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മുന്നേ നടക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകം ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ എന്ത് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസർ നോക്കൂ ബുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ബിഗിങ്സ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ടുഗദർ വിത്ത് ദി പ്രിൻ്റർ ദി പേപ്പർ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ ടുഗദർ വിത്ത് ദി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ദി കവർ ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആർ ഡെവലപ്ഡ് മലയാളം നോക്കൂട്ടോ വിശദമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സങ്കീർണമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് പുസ്തക നിർമ്മാണം പ്രിൻറ്റിനോടൊപ്പം പേപ്പർ അച്ചടി പ്രക്രിയ പകർപ്പുകളുടെ എണ്ണം പകർപ്പുകൾ എന്നാൽ കോപ്പി എണ്ണം പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു തുടർന്ന് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറുമൊത്ത് കവറ് ബൈൻഡിങ് അതായത് അതിൻ്റെ പുറം ചട്ട അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓരോ പേജും ബൈൻഡ് ചെയ്യുക തുന്നി വെക്കുക ലേ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രമീകരിച്ച് വെക്കുക എന്നിവയൊക്കെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പുസ്തകം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതെല്ലാം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം അതിലുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതായത് ഒരു പുസ്തക നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിന് എന്തായാലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം അത് ക്യാഷ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം അത് ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് ഏതായാലും വേണം ലാൻഡ് വേണം ഭൂമി വേണം പേപ്പർ പുസ്തകം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പേപ്പർ വേണം മെഷീനറീസ് വേണം യന്ത്രങ്ങൾ വേണം വർക്കേഴ്സ് വേണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം കറണ്ട് വേണം ഓർഗനൈസർ ഒരു ആൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരാൾ വേണം പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് പുസ്തകം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗതാഗത സൗകര്യം വേണം ഹോൾസെയിൽ ഓർ റീറ്റെയിൽ എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഹോൾസെയിൽ ആയി ആയിട്ടായിരിക്കും വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ചെറിയ ചില്ലറ ഷോപ്പുകളിലായിരിക്കും വിൽക്കുക ദൻ ദൻ എ കസ്റ്റമർ എന്നിട്ടാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പുസ്തകം നിർമ്മിച്ച് അത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പുസ്തക നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ ക്യാപിറ്റലുണ്ട് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന മൂലധനം ലാൻഡ് എന്ന ഭൂമി ബിൽഡിങ്സ് എന്നാൽ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ പേപ്പർ മെഷീനറീസ് യന്ത്രങ്ങൾ വർക്കേഴ്സ് ലേബേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഓർഗനൈസർ എന്താണ് ഒരു നടത്തിപ്പുകാരൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു പുസ്തകം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ഹോൾസെയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിർമ്മാണ രീതിയും പിന്നെ നിർമ്മാണത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും അപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഓർഗനൈസർ വരെ എഴുതിയാൽ മതി അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതുക ഇതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഒരു രൂപരേഖ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുല്ലക്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ ചാനലുണ്ട് എ ഇ വേൾഡ് എന്നാണ് പേര്